ஆதன் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு வணக்கம் உங்கள் நல்லாசியுடன் ஆதன் குழுமம் அடுத்த கட்ட பாய்ச்சலுக்கு தயாராகிவிட்டது அறிமுகப்படுத்துகிறோம் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி உலகம் உங்கள் விரல செய்வில் உலகெங்கும் நடக்கும் செய்திகளை உடனுக்குடன் குறுஞ்செய்திகளாக முறைப்படுத்தி உங்கள் ரசனைக்கேற்றவாறு தருகிறோம் இன்றே தரவிறக்கம் செய்வீர் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் இன்னைக்கு இவங்க கையில் இருக்கும் ஆயுதம் இந்தன்ற ஒரு ஆயுதம் அப்படி ஒருவேளை நீங்கள் அந்த ஆயுதம் தான் எடுப்பீங்கன்னா அந்த ஆயுதத்தை நாங்கள் எடுக்க தயாராகவே இருக்கும் முட்டாளாம் <laughs> நிறைய விஷயங்களை ரொம்ப சிந்திச்சு பொறுமையா பேசக்கூடிய ஒரு திருமாவளவன் சமீப காலமா ஒரு பேசுறது எல்லாமே விவாத பொருளாகுது பிரச்சனை உண்டாகுது திருமாவளவனை கைது செய்யணும் ஒன்றரை ரெண்டு வருஷமா திரு எச்சராஜா பேசினே இருக்கா எச்சராஜா பேசாத பேசாங்க கோர்ட்டாது மயிராது சொன்னது யாருங்க சும்மா தேவையில்லாம ஆபாசமா எழுதிட்டு இருக்கீங்க சமூக வலைதளங்கள்ல காயத்ரி ராகிராம உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு கட்சி தாண்டி நான் பெண்களுக்கு ஒரு அமைப்பு வச்சு நடத்திட்டு இருக்கிற ஆளு எந்த ஒரு பெண்ணையும் அப்படி இழிவா நான் பேசிட மாட்டேன் ஆனா இவளெல்லாம் ஒரு பெண்ணாங்க இல்ல அந்த ட்விட்டர் முடக்கப்பட்டிருக்கு நீங்க போய் கம்ப்ளைன்ட் பண்ணீங்க உடனே முடக்கிட்டாங்க அந்த ட்விட்டர பாத்தீங்க நீங்க என்ன முடக்குனீங்க காயத்ரி ராகிராம் வாய முடக்கலையே காவல் துறையில நாங்க போய் கம்ப்ளைன்ட் குடுக்குறோம் ஊயர் அதிகாரி சொல்றாரு இந்த பொண்ணு பேர்ல இந்த பிரச்சனை எல்லாம் இருக்கு அதே இல்லாம இந்த கார் ஓட்டி இந்த குடிபோதையில கார் ஓட்டி இதானது அது எப்பமே சரக்கு அடிக்குங்க அக்கா இல்லன்றதனால இன்னைக்கு அடுத்த கட்டமா ஒரு பெண்ணை தூக்கி பிடிக்கிறதுக்காக வேறே பாக்குறாங்க இவங்க பணம் கொடுத்தா பெண்ணை வேணா செய்வாங்க முதல் நீ யாருமா இந்த மண்ணுக்காக மக்களுக்காக நீ என்னமா செஞ்சிருக்க நீ வந்து நீ குடிச்சிட்டு எரியாத நீ போட்டுட்டு இருப்ப விட்டு அதே மாதிரி காயத்து கிடக்கிறான் போட்டு பாருங்களேன் அந்த அம்மா கடைசி ஆட்ட குத்தாட நாங்க செம ஃபேமஸ் பாருங்க <laughs> 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 ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருப்பவர் பெண்ணிய போராளியும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியை சார்ந்த செங்கொடி பாலகிருஷ்ணன் நம்முடைய இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கின்ற வாருங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் செங்கொடி பாலகிருஷ்ணன் நல்லா இருக்கீங்களா சமூக வலைதளங்கள்ல உங்களுடைய வீடியோக்கள் நீங்க பேசுற சமூகம் சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய குரல்கள் எல்லாம் ஓங்கி ஒழிச்சுட்டு இருக்கு பரவுது நிறைய வீடியோ வந்து ஷேர் ஆயிட்டு இருக்குது சமீபத்துல உங்க தலைவர் பேசின ஒரு வீடியோ விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன் மசூதினா பெரிய கூம்பு வடிவில் இருக்கும் ஆலயங்கள் தே அதாவது தேவாலயங்கள்னா நல்ல உயரமா இருக்கும் இந்து கோயில்கள்னா அசிங்கம் நிறைந்த பொம்மைகள் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை பதிவு பண்ணார் அதனுடைய முன்னாடியும் பின் சிலைகள் இருக்கும் ஆபாச அசிங்கம் பொம்மை அசிங்கமான பொம்மைகள் அப்படின்ற வார்த்தையை அவர் பதிவு பண்ணியிருக்கார் அதனுடைய ஒன்றுதான் மறுபடியும் அடுத்த அடுத்த லைவ்ல பேசிருக்கார் சரி அதை முன்னாடி பின்னாடி என்ன பேசினாருன்றதை நிறைய பேர் கேட்கல நான் கேட்டேன் முழுமையாக அவர் பேசினதை ஒரு சிலர் கேட்காம அது பிரச்சனை பெரித பெரிதாகிவிட்டது அதற்கு பிறகு அதனுடைய நீட்சியா காயத்ரி ரகுராம் செருப்பால் அடி பொண்ணு ட்யூட் போட்ட விவகாரம் அதற்கு பிறகு நீங்க மறுநாள் ஒரு பெரிய கூட்டமே போய் மகளிர் அணியினர் அவங்க வீட்டுக்கு முன்னாடி பிரச்சனை பண்ணது அன்னைக்கு நீங்க பேசின வீடியோ அதெல்லாம் பெரிய அளவுக்கு வைரல் ஆச்சு முதல்ல நான் கேட்கக்கூடிய அடிப்படை கேள்வி உங்களுடைய தலைவர் திரு திருமாவளவன் அவர்கள் இந்து கோவில்கள் சம்பந்தமா அதே மாதிரி இந்து மதம் சம்பந்தமான விவாதத்தை மட்டுமே வரலாற்றை எடுத்து தொடர்ந்து பேசுறாரு தேவையில்லாம இந்து மதத்தை மட்டுமே திருமாவளவன் தொடர்ந்து சீண்டி பார்ப்பது என்ன காரணம் அனைத்து சமூகத்திற்கான தலைவர் அனைத்து மதத்திற்கான தலைவர்னு தன்னை முன்னிலைப்படுத்துகிறாரு ஆனா இந்து மதத்தை இழிவுபடுத்துவதே நோக்கமா கொண்டிருக்காருன்றதான் பலருடைய குற்றச்சாட்டா இருக்கு இல்ல உங்க கேள்விகள் தான் நிறைய பேரோட பதிலா இருக்கணும் அவங்களோட எதிர்பார்ப்பு என்னன்னா இந்த கேள்வி எல்லாம் அவங்க மன ஓட்டத்துல ஓடிட்டே இருக்கும் அதனால இந்த கேள்வி நான் ரொம்பவே வரவேற்கிறேன் முதல்ல முதல்ல நாங்கள் இந்துக்களுக்கு எதிரின்னு யாருங்க சொன்னது நாங்கள் இந்துத்துவ மனு அந்த மனுன்ற அந்த கோட்பாட்டுக்கு எதிரி நாங்க எங்களுடைய கோ என்னமெல்லாம் என்ன அப்படின்னா இந்துத்துவ மனுவை கொண்டு பிறப்பால் ஒரு மனிதன் உயர்ந்தவன் ஒருவன் தாழ்ந்தவன் நீங்க சொல்லாதீங்க 
அதையெல்லாம் நாங்கள் ஏற்க முடியாது நீங்கள் எங்கள் சூத்திரர்கள் ஓரம் கட்டி வைக்காதீங்க அதை நாங்கள் ஏற்க முடியாது அப்படிலாம் பார்த்தா இன்னைக்கு பெண்கள் நாங்கள் இந்துத்துவ மனு என்ன சொல்லுது பெண் படிக்க கூடாது பெண் பேசக்கூடாது பெண் வந்து தனியை முடிவெடுக்க கூடாது பெண் புருஷம் இல்லைன்னா உடன்கட்டை ஏறணும் அது கூட இருந்துச்சு ராஜாராம் மோகன் ராய் இல்லைன்னா அது இல்லை நாங்கள்லாம் செத்து போவோம் நாங்கள் நாங்கள் இல்லை பொதுவாக சொல்கிறேன் பெண்கள் செத்து போயிருப்போம் அதே மாதிரி மொட்டை அடிச்சுக்கணும் வெள்ளை உடையெல்லாம் முடித்துக்கணும் இந்த மாதிரியான அத்தனை விஷயங்களையும் எது சொல்லுச்சு இல்லை இந்துத்துவ மனு இந்துத்துவ மனுக்கள் படி அந்த மனு சாஸ்திரத்தின் படி அவங்க பயணிக்கல இந்துன்ற அடிப்படையில் நாங்கள் இந்து அவங்க கொண்டு வர ஒரு போர்வை அதாவது இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சதுன்றா நான் மேலோட்டமாக அமைப்பு போறேன் நான் ரொம்ப என்ன பிரச்சனைன்றத ரொம்ப சொல்லல ஏன்னா நிறைய பேர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த விஷயத்த இன்னைக்கு இவங்க கையில் இருக்கும் ஆயுதம் இந்துன்ற ஒரு ஆயுதம் அப்படி ஒருவேளை நீங்கள் அந்த ஆயுதம் தான் எடுப்பீங்கன்னா அந்த ஆயுதத்தை நாங்கள் எடுக்க தயாராகவே இருக்கிறோம் எடுத்துப்போ <laughs> 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 வரலாறு சொல்ல விடாம தடுக்கிற முயற்சிக்காதீங்க உங்க கூட்டணி கட்சியினுடைய தலைமை தலைவர் திரு ஸ்டாலின் எங்க கட்சியில எண்பது சதவீத இந்துக்கள் இருக்காங்க அதே மாதிரி அத்திவரத ஒன்றரை கோடி பேர் போய் பாக்குறாங்க அந்த மாதிரி சமயத்துல அந்த அந்த மக்களை உணர்வை நீங்க புண்படுத்துற மாதிரி பேசுறது சரியா அதாவது எல்லாருக்குமே என்ன தோணுது அப்படின்னா இந்த வாக்கு அரசியல் நோக்கி மட்டுமே நாங்கள் பயணிக்கணும் ஒரு மக்கள் இவர்கள் என் மக்கள் புரியுதுங்களா இவர்களை பக்குவப்படுத்த வேண்டிய கடமை என்னுடையது நான் என்ன சொல்றேன்னா அது ஒரு ஃபுளோல வச்சுதான் தலைவர் சொன்னாங்க அந்த வார்த்தையை பல தடவை சொல்லிட்டாங்க ஃபுளோல வந்த வார்த்தை அவர்கள் தவறு செய்தாலும் உரிமை கிடையாது என் தாத்தா பாட்டி செஞ்சாலும் அதே தான் நான் இந்து பிறப்பால் என் சாடுது என்ன இந்து தான் சொல்லுது இது இல்லைன்னு யாரும் சொல்ற முடியாது செங்கோடி இந்து தான் தலைவர் திருமாவளவன் இந்து தான் அப்போ எங்களுடைய மூதாதையர்கள் செய்த பிழையை நாங்க எடுத்து காட்டுறோம் இது வேண்டாம் இதுதானே காந்தியடிகள் தொடர்ந்து ஒரு ஃபுளோலே வந்துரும் திருமாவளவனுக்கு தொடர்ந்து ஃபுளோல இந்துக்களுக்கான அந்த வரலாறுல மட்டும் தான் சந்தேகம் வருதா அதுதான் உங்களுக்கு புரியுது சந்தேகமே இல்லங்க அதாவது புத்த விகாரங்களை இடிச்சிட்டு இந்து கோயில கட்டறாங்க கட்டிட்டாங்க அப்படின்றாரு நீங்க இத வந்து இந்த சென்சிட்டிவா நம்ம சென்சிட்டிவ் இடியட் சர்க்க கூடாது உண்மையிலேயே நாம எப்படி இருக்கோம்னா பகுத்தறிவா இருக்கோம் அப்படி இஸ்லாத்தியம் பேசிட்டோம் அந்த கிறிஸ்துவ தேவாலயங்கள் இஸ்லாத்தியம் கிறிஸ்துவ தேவாலயத்துல இதே மாதிரி அது மாதிரி சர்ச்சைகள் பிரச்சனைகள் இருக்குன்றாங்களே ஆபாச சிலைகள் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள இருக்கா நாங்க தமிழ்நாட்டின் அரசியல் செய்ய விரும்பறோம் நீங்க இன்டர்நேஷனல் அரசியல் எங்களை கொண்டு போவாதீங்க எங்கயோ ரோம்ல இருக்கிற சிலைய கொண்டு நீங்க காமிச்சிட்டு இருக்காதீங்க எங்கள் தமிழ்நாட்டில் இங்க இருக்கிற அரசியல பத்தி எங்க எங்களுடைய கோவில்களை பத்தி நாங்க பேசிட்டு இருக்கோம் இப்போ என்ன கோவில்கள் அது மாதிரி ஆபாச சிலைகள் இருக்கிற மாதிரி கலைகள் வடிவமைப்பு இருக்கு என்ன கா சொல்றீங்க இப்போ இருக்கா இப்போ நடக்குதா அதாவது நம்ம இல்ல இப்போ நடக்குது இப்போ யார் கோவில் கட்டறாங்க கோயில் இருக்கிற பாபர் மசூதி வேற இடிப்பாங்க தவிர கோவில் யார் கட்டுறாங்க ஒருவேளை ராமர் கோவில் கட்டுறதுக்கு வேணா பிஜேபிக்கு எண்ணம் இருக்கலாம் இந்த காலத்துல யார் இதே தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால கட்டி வைத்த கோவில்கள் உண்டா இல்லையா இதை நாங்க சொல்லலங்க மக்கள் சொல்றாங்க எங்கள் இந்து சகோதர சகோதரிகள் சொல்றாங்க பார்க்கும் போது பசங்களை கையை பிடிச்சி இப்படி கூட்டு போயிடுறோம் கோவிலுக்கு போனா சிலைய பார்த்து நாங்க கும்பிடணும் உள்ள இருக்கிற சிலைகளை பத்தி நாங்க சொல்லவே இல்லைங்க விக்கிரக சிலைகள் ஆபாசமா இருக்குன்ற வார்த்தையை நாங்க சொல்லவே இல்லை அது சரியான சிலை அந்த இடத்தில் வெளியே அந்த அந்த சுற்று சுற்று அந்த என்ன சொல்றது கோவிலோட அந்த சுவர்கள் இருக்கு இல்லையா அங்கேயும் இப்படியான சிலை உங்களுடைய எதிர் துருவத்தினர் பாஜக ஆர் எஸ் எஸ் போன்றவங்களும் என்ன பிரச்சாரம் நடத்த தெரியுங்களா இந்துக்களுக்கு இந்து கோயில்களுக்கு எதிராக திருமாவளம் தப்பா பேசிட்டாரு அவங்களுடைய மத அப்படி பிரச்சாரம் பண்ணிருக்காங்க தேவையில்லாம இதுக்கு இடம் கொடுக்குறீங்க நீங்க எங்க இன்னும் இடம் கொடுக்கறதுன்னு சொல்றீங்க இது அவங்க எடுக்கிறது மத அரசியல் பிஜேபி ஆல இன்னே வரைக்கும் இங்க வந்து கால் ஊன்ற முடியல எங்க அக்கா வந்து தமிழ் இசை தண்ணி குடிச்சு பார்த்துட்டாங்க தலைகே நின்னு தாமரை இங்க மலரவே இல்ல அதனால இப்ப என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு பெரிய கலப்பி விடணும் அவங்களுக்கு எப்பவுமே ஒரு மாதிரி மக்களை வந்து பயத்திலேயே வச்சிருக்கணும் ஒரு மாதிரி நடுக்கத்திலேயே வச்சிருக்கணும் ஒரு கலக்கத்திலேயே வச்சிருக்கணும் முட்டாளா வச்சிருக்கணும் அதுக்கு தீனி போடுறாரு திருமாவளவன் அப்படி வச்சுக்கலாமா தீனி போடலங்க நாங்க பகுத்தறி வாரங்களின் பேரன்கள் புரியுதுங்க எங்க பெரியாரின் பேரனா தான் நாங்க அவரை பாக்குறோம் அம்பேத்கரின் மாணவனா பாக்குறோம் பிரபாகரின் தம்பியா பாக்குறோம் ஒரு ஒரு உயர்ந்த தலைவரா பாக்குறோம் புரியுதுங்க இங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப மாண்போட நிறைய விஷயங்களை ரொம்ப சிந்திச்சு பொறுமையா பேசக்கூடிய ஒரு திருமாவளவன் சமீப காலமா அவர் பேசுறது எல்லாமே விவாத பொருளாகுது பிரச்சனை உண்டாகுது நான் தெளிவா ஒரு விஷயம் சொல்றேமா திருமாவளவன் கைது செய்யணும் 1 2 
இந்த வார்த்தையை எச் ராஜா தேசிய செயலாளர் பேசுறாரு நாங்க கூட தாங்க வருத்தம் தெரிவிச்சிட்டோம் ஆனா நீங்க யாரும் விடுற மாதிரி தெரியலையே அவர் மன்னிப்பு கேட்டா எதுக்கு நாங்க மன்னிப்பு கேட்டா எடுத்துக்க மாட்டீங்களா ஏங்க இப்பவும் சொல்றோம் கேளுங்க நாங்கள் சனாதனத்தை இன்று எதிர்க்க வர எங்களுடைய கொள்கை பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி தலைவர் திருமாவளவன் பேசின வீடியோக்கள போட்டு பாருங்க என்ன பேசினாலும் பத்து வருஷம் கழிச்சு பேசுறாரு இருபது வருஷம் நிறைய பேர் கேட்டாங்க நீங்க வருத்தம் தெரிவிச்சீங்க ஒருவேளை வந்து இதுக்கப்புறம் பேச மாட்டீங்களா பேசுவோம் உங்க தலைவர் வருத்தம் தெரிவிச்சிட்டாரு ஆனா நீங்க விட்ட பாடு இல்லையே சும்மா தேவையில்லாம ஆபாசமா எழுதிட்டு இருக்கீங்க சமூக வலைதளங்கள்ல காயத்ரி ராகிராம அதுதான் ஒரு பெண் தானே உங்களை மாதிரி சக பெண் தானே எப்படி சொன்னீங்க பாருங்களேன் சிறப்பா சக பெண்ணை இப்பதான் சொல்லாதீங்க நான் ஒரு பெண்ணிய போறாரு சரிங்களா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு கட்சி தாண்டி நான் பெண்களுக்காக ஒரு அமைப்பு வச்சு நடத்திட்டு இருக்கிறாள் எந்த ஒரு பெண்ணையும் அப்படி இழிவா நான் பேசிட மாட்டேன் ஆனால் இவளெல்லாம் ஒரு பெண்ணாங்க கருத்தியலை அதுவே ஒருமை தேவையில்லாதது சரி இவர்கள் வந்து ஒரு பெண்ணா ஏன்னா அவங்க அவன் இவன் தாங்க எங்க தலைவர் மென்ஷன் பண்றாங்க இதையெல்லாம் நீங்க கேட்க மாட்டீங்களா உண்மையிலேயே நீங்க அந்த பெண்ணை கூப்பிட்டு பேசணும் அந்த பெண்ணை கூப்பிட்டு இந்த நேரத்தில் இது தேவையா அப்படின்னு கேட்டுருக்கோம் அந்த பெண்ணுடைய இதெல்லாம் ட்விட்டர்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அந்த வார்த்தையை நான் சொல்லல உங்க அத்தனை பேருக்கு தெரியும் உலகமெல்லாம் தெரிந்த ஒரு தலைவர் இந்தியா முழுக்க கட்சி வச்சிருக்கிற தலைவர் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் அறுபது லட்சம் பேர் தொண்டர்கள் இருக்காங்க ஆந்திராவில் எம்எல்ஏக்கும் நாங்கள் நிற்கிறோம் எம்பிக்கு நிற்கிறோம் ஒட்டுமொத்த தொகுதியிலையும் கேரளாவில் நிற்கிறோம் கர்நாடகத்தில் நிற்கிறோம் புதுவையில் நிற்கிறோம் அப்போ எவ்வளோ பெரிய ஒரு பலமான கட்சியோட ஒற்றை முகவரிங்க எவ்வளோ அசால்ட்டாக அந்த வார்த்தையை சொல்லுது அது நாங்கள் இங்க இருக்கும் ஒரு பெரிய தலைவர்களை சொன்னா விட்டுருவீங்களா நீங்க விட மாட்டீங்க தானே அத்தனை பேர் குதிச்சு விட மாட்டீங்க அப்ப எங்க நாங்க சூடு சொன்ன இல்ல எங்களுக்கு எல்லாம் தலைவர் <laughs> 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 தலைவர்கள் <laughs> 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 எனக்குறீங்க <laughs> 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 பாத்தீங்களா <laughs> <laughs> காரணம் எங்கள் தலைவர் சொல்றதுதான் எங்களுக்கு வேதமே நாங்கள் ஒட்டுமொத்த பேரும் எப்படின்னா அவருடைய கண்வசிற்கு வேலை செய்வோம் ஆனா அவர் கண்ணையே அசைக்கல அவர் டெல்லியில இருந்தாரு ஆனா அவர் எங்களோட உணர்வின் மிகுதியா நாங்க போய் நின்று அன்னைக்கு முற்றுகை போராட்டம் செஞ்சிட்டோம் ஆனாலும் எங்களை அழைத்து உடனே தித்தினு வரதா அவர் காரணம் என்ன சொல்றாருன்னா எறும்ப கை கொண்டு நசுக்கணும் வேல் வச்சு அழிக்க நினைக்க கூடாது அது நமக்கு வந்து நம்முடைய இமேஜ குறைக்கிற விஷயம் யார் இந்த லேடி இந்த லேடிய வந்து அக்கா தமிழிசையை துரத்தி விட்டாங்க பிஜேபியை விட்டு இந்த பக்கமே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி துரத்தி விட்டா ஆளு உங்க அன்பு குறியோர் ஆயிட்டாங்க போல அக்கா இப்போ இல்ல எப்பவுமே இங்க ஒரு போராளியோட பொண்ணுங்க நாங்க தப்பாவே பேச மாட்டோம் நீங்க இது வரைக்கும் கவனிச்சிருப்பீங்களே எங்க எங்க அக்கா தமிழிசையே தேர்வு செஞ்சாங்க பாஜக அப்படின்னா ஒட்டுமொத்த தமிழர்களுக்கு அன்பை பெற்றவர்கள் அவங்க அப்படின்னு தெரியும் அவங்க பல நேரம் அவங்களுடைய பொறுப்புக்காக நிறைய நிறைய விஷயங்களை எங்களுக்கு எதிர்த்து பேசியிருந்தா கூட உண்மையிலேயே அவங்க மேல எங்களுக்கு பெரிய மரியாதை உண்டு காரணம் அவங்க யாருடைய குமரி அனந்தனுடைய மகள் அவங்க எங்கள் ஐயா குமரி அனந்தன் எங்கள் தலைவருக்கு அத்தனை பாசமானவர் அதனால அந்த மரியாதை இன்னைக்கு உண்டு அக்கா மேல அக்கா துரத்தி விட்ட ஒரு பெண் தாங்க இந்த பெண்ணு அன்னைக்கு ஆயிரத்தி எட்டு பிரச்சனைகளை பாஜக குழுவே அந்த பிள்ளை அந்த பொம்பளை லேடிக்கு கொண்டு வந்து அதனால அவங்க துரத்தி விடுறாங்க அதுதாங்க அக்கா இல்லைன்றதுனால இன்னைக்கு அடுத்த கட்டமா ஒரு பெண்ணை தூக்கி பிடிக்கிறதுக்கான வேலையை பாக்குறாங்க அதாவது நடிகைங்களை நாங்க தரம் தாழ்ந்து பேசணும்னு நினைச்சுக்காதீங்க 
இவங்க பணம் கொடுத்தா இப்ப என்ன வேணா செய்வாங்க இவங்களோட மோட்டிவே அதுதான் இவங்க இந்த மக்களுக்காக செய்த தியாகங்களை நீங்க சொல்லுங்க நான் சாக தயாரா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுங்க சாக தயாரா இருக்கிறவங்க இப்படிதான் கலவரத்தை தூண்டி விடுவாங்களா உங்களுக்கு ஒருவேளை மெரினாக்கு நீங்க கூப்பிட்டீங்க அன்னைக்கு கூப்பிட்டதே பெரிய தப்பு அது மாவீரர் நாள் தமிழர்கள் மத்தியில் அந்த உணர்வின் மிகுதியில் நாங்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாளில் நீங்க இப்படி ஒரு நிகழ்ச்சியை சொல்றீங்கன்னா உங்களுடைய என்ன ஓட்டம் எத்தனை கேவலமா இருக்குது அப்படின்றது தெரியுது அதுலயும் என்னன்றாக தொலைக்கி ஐயா ராமதாஸ் வரணுமா ஏன் ஆர் எஸ் எஸ் போய் கூப்பிடுங்க பிஜேபி போய் கூப்பிடுங்க எதுக்கு நீங்க வந்து ஐயா ராமதாச கூப்பிடுறீங்க அப்ப பிசிகாக்கு எதிராக இவங்க வந்து நிக்கிறோம் இங்க ரத்த ஆறு ஓடணும் நீ பார்த்து சிரிக்கணுமா எந்த பார்த்தர்கள் இது வரைக்கும் வந்து இந்த மாதிரி ரத்த ஆறு ஓடும் போது நீங்க இறந்திருக்கீங்க என்னைக்கா இருந்தாலும் உங்க பின்னாடி கொடுபிடிச்சு நிக்கிற மாதிரி எல்லாம் ஏன் அண்ணன் என் தம்பி இதே பிஜேபி இல்ல இங்க பொறுப்புல இருக்கிற அத்தனை பேர் அந்த குறிப்பிட்ட சமூகத்தை நம்ம உறவா நம்ம பார்க்கணும் அது இன்ன பார்ப்பனியர் பார்ப்பனர்கள் அப்படி நீங்க பிரிச்சு பார்க்கறீங்க ஏற்கற இன்னே வரைக்கும் தன்னை உயர் சாதி சொல்லிக்கிட்டு எங்கள் எல்லாரையும் கேவலமா நடத்திட்டு இருக்கது யாருங்க சூத்திரன்னு சொல்றாங்க எங்களை சூத்திரன் என்ன அர்த்தம் தெரியுமாங்க தகப்பன் பேர் தெரியாதவர்கள சூத்திரர்கள் எங்களை இன்னைக்கு அப்படி தான் சொல்லி அழைச்சிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு வெளிப்படையா அப்படி யார் பேசுறாங்க இன்னைக்கு அவர்களுடைய பார்வை அது மட்டும் பார்வை இருக்கு பார்வை பார்வை இருக்கு நீங்க சொல்றீங்க ஏ அர்ஜுன் சம்பத்த பக்கத்து உட்கார வச்சு அவங்க பேசுவாங்களா இதே இங்க இருக்கிற யார் எல்லாம் இந்துக்கள் சொல்றாங்க தாழ்த்தப்பட்ட மக்களையும் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களையும் பக்கத்துல ஒரே இடத்துல உட்கார வச்சுக்கலாம் கருவறையே கொஞ்ச நாள் நாங்க கவனிச்சுக்கோ விட்டுருங்க நீங்க போய் சாக்கடை அல்லீங்க அல்லுவீங்களா சமத்துவம் உங்க கிட்ட கிடையாது சமூக நீதி உங்க கிட்ட கிடையாது நீங்கள் எப்பொழுதும் உயர் சாதியில் பிறந்தவர்கள் நாங்கள் எப்பொழுதும் தாழ்ந்த இதுல என்ன உங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் மட்டும் இந்துன்னு பொத்திக்கிட்டு வருது இப்ப போட்டிருக்கீங்க அந்த பெண்ணு பேஸ்புக்ல என்னுடைய அன்பான கிறிஸ்தவ சகோதரர்களும் முஸ் இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் இதுக்கு துணையா வரணும் இந்து மக்கள்னு போட்டிருக்கு அது எப்பவுமே போடுற விஷயம் கிறிஸ்தவர்களுக்கு இஸ்லாமியர்களுக்காக நீங்க செஞ்சது என்ன இன்னைக்கும் ஒரு படத்தை எடுத்து பரப்பிட்டு இருக்காங்க எங்கள் அணி வந்து விடுதலை சிறுத்தை கட்சி முப்பத்தி மூணு அணி இருக்கு முப்பத்தி மூணு அணியில கிறிஸ்தவ அணி ஒண்ணு இருக்கு இஸ்லாமிய அணி ஒண்ணு இருக்கு எங்களுக்கு அத்தனை பெரிய நாங்கள் தமிழர்களாய் பார்க்கிறோம் உங்க தலைவர் மாதிரி நீங்களும் ஹிந்து தான் பதிவு பண்ணிக்கிறீங்க நீங்க கிறிஸ்துவ பாதிரியார்களோடு படம் இருக்கு போயிட்டு <laughs> 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 பிரச்சனை <laughs> ஒன்பதாம் வகுப்புல குலக்கல்வி வேணுமா குலக்கல்வி என்னது இனிமே முடி வெட்டுறவன் பையன் முடிதான் வெட்டணும் சாக்கடை ஆடுறவன் பையன் சாக்கடை தானும் விவசாயியா விவசாயம் தான் பண்ணணும் ஏ ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அவங்க ஆட்கள் தயாரா இருக்கிறாங்க சரிங்களா அதிகார வர்க்கத்துல இருந்து பேசிட்டாரு புதிய கல்விக் கொள்கையே உங்க தலைவர் அந்த இடத்துல அசிங்கமான பொம்மைகள் கோயில்கள் எதுக்கு அது தேவையில்லை தானே தவிர்த்திருக்கலாம் நாங்கள் சமூக நீதியின் பக்கம் பேசுகிறவர்கள் எப்பொழுதுமே இன்னைக்கு பேசுறவங்க கிடையாது நீங்கள் ஒடுக்கப்பட்டு ஒரு மக்களை துரத்தி விடுறீங்க முன்னூத்தி எழுபதுன்னு ஒரு சட்ட பிரிவை வந்து இன்னைக்கு ரத்து செய்து காஷ்மீர் மக்களை அனாதியாக்கி வச்சிருக்கீங்க என்ன உரிமை துப்பாக்கி சூடு கூட நடக்கல அப்படின்றாங்க அதுதாங்க ஒரு உயிர் பலியாகல ஒண்ணுமே நடக்கலனா எதுக்காக இணையத்தை அத்தனை நாள் முடக்கி வச்சிருந்தீங்க எதுக்கு இணைய ஏன் அங்கிருந்து அரசியல் தலைவர்கள் எல்லாம் வந்து வீட்டு சிறையில வச்சிருந்தீங்க அப்ப தெரியல உள்ள ஏதோ நடக்குது உயிர் பயத்தை காட்டுறீங்க அத்தனை பேருக்கும் உங்கள் கையில் அரசியல் போதை இருந்தா அரசியல் அதிகாரம் இருந்தா அதை வைத்து எங்கள் மக்களை ஒடுக்க பாக்குறீங்களா இதை ஒரு மனித தட்டி கேட்பார் தமிழ்நாட்டுல அப்படி ஒரு ஆண்மை நிறைந்த ஒரு மனிதருக்கு அவர் கேட்பார் அது அப்படி கேட்கறது தாங்க இதே ஆயிரத்தி தீர்ப்போம் வேற யாருமே வாய்க்குள்ள திறக்கல பயந்தாங்க ஆனா இவர் சொல்றார் இவர் வழக்கறிஞருங்க இவர் வந்து ஒரு தடவியல் நிபுணர் இவர் தொல்லியல் துறை சார்ந்த நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சவர் அந்த சொல்ற ஜட்ஜே சொல்றாரு இடிச்ச அந்த இஸ்லாமிய அந்த பாபர் மசூதிக்கு கீழே இஸ்லாமிய கட்டணம் இருந்ததா எதுவும் அடையாளம் இல்லை அப்படி அதுக்கு தலைவர் விளக்கம் கொடுக்குறாங்க எந்த ஒரு இடித்த கட்டத்துக்கு கட்டிடத்துக்கு கீழே வந்து இந்த விளக்கத்தை எந்த இஸ்லாமிய அமைப்புகளும் சொல்ல திரு ஸ்டாலின் சொல்ல பிரதான எதிர்கட்சி தலைவர் இவங்க எல்லாம் வந்து இந்த அமைதி காத்து நம்ம அமைதியா ஏத்துட்டு போவோம் நீதிமன்ற தீர்ப்பு பண்ணும் போது இவர் ஒரு பெரிய சர்ச்சை லிஸ்டே கொடுக்கிறாரு இந்த இதுல வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு என்னங்க பண்றது எல்லாரையும் விட அறிவு கொஞ்சம் அதிகமா எங்களுக்கு இருக்கு ஸ்டாலினுக்கு இல்லைன்றீங்களோ அப்படிதான் சொல்ல வரலையே அதாவது எனக்கு அதுதான் புரியுது மக்களே அதான் புரிஞ்சுப்பாங்க அப்படிதான் சொல்ல வரலங்க இங்க பாருங்களேன் நாங்கள
அவரையே நீங்க கூட ஒப்பிடுறீங்கன்னு சொல்றேன் நான் உங்க தலைவர் உங்க தலைவருக்கான தலைவரா இப்ப இருக்காரு அவரு யார் சொன்னது எங்க எங்க தலைவர் கூட்டணி கட்சியினுடைய தலைவர் அவர்தானே கூட்டணி கட்சி அவ்வளவுதான் தவிர எங்க தலைவருக்கான தலைவர் அம்பேத்கர் எங்க தலைவருக்கான தலைவர் பெரியார் எங்க தலைவருக்கான தலைவர் பிரபாகரன் தப்பா பேசாதீங்க கோட்பாட்டு ரீதியில பேசுங்க இத பேசினாலோ நாங்கள் ஸ்டாலின் அவர்களோடு இணக்கமாக இருக்கிறோம் எங்கள் கூட்டணியில் இருக்கிறோம் அவ்வளவுதான் அதுக்காக நான் எங்களுடைய கொள்கை வேற இருக்கிற அவங்க எங்க கலைஞர் அவர்களோட கூட்டணியில் இருக்கிற தலைவரு அப்ப பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது போய் மறைமுறை நகர்ல சாகுமாரி உண்ணாவிரதம் கலைஞர் அவர்கள் என்னத்தமா சொன்னாங்க சில விஷயங்களுக்காக நான் அமைதியா இருக்க வேண்டியது இருக்கு நீங்க பண்ணுங்க தம்பி அப்படின்னு தான் சொன்னார் இதுதான் இங்க கூட்டணி தர்மம் இருவேதாச துணைக்கு கூப்பிட்டாங்க காயத்ரி ரகுராம் அவங்களுடைய பதிவுல அது அதாவது சும்மா வம்பு கிழக்கிற விஷயம் சரிங்களா ஆனா இது வந்து என்ன வன்ம விஷயம் அது வம்பு கிழக்கிறதுக்காக சும்மா போடுறது அவங்களுக்கு தெரியும் அடுத்த பதிவு என்ன போட போறாங்க அவங்களுக்கு தெரியாதா சரி அப்ப இது வன்ம பதிவு வன்ம பதிவு ஐயா ராமதாஸ் உள்ள வந்தாருன்னா வேற மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்னு முதல் நீ யாருமா இந்த மண்ணுக்காக மக்களுக்காக நீ என்னமா செஞ்சிருக்க உனக்காக ஏமா வரணும் நீ வந்து நீ குடிச்சிட்டு எரியாது நீ போட்டுட்டு விட்டு அந்த கிட்டுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லுங்க நடந்தது ஒரே ஒரு ஆதாரம் சொல்லட்டுமா அதான் ஒரு சரி ஏற்கனவே ஒரு வழக்கு இருக்கு அது நிலுவையில் இருக்கு நீங்க இன்னொரு ஆதாரம் சொல்லுங்க வேற என்ன ஆதாரம் சொல்றேன் கேட்டுக்கோங்க தலைவர் திருமாவளவன் அவர்களுக்கு வந்து திருமணம் ஆச்சா இல்லையா உங்களை நான் கேள்வி கேட்கிறேன் பொது வாழ்க்கையில ஒரு ரொம்ப மக்களுக்காக எளிய மக்களுக்காக ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் பிரதிநிதியா இருந்துட்டு இருக்காரு அப்படிதான் உண்மை அதுதான் உண்மை சரி அப்படின்னா காயத்ரி ரகுராமுடைய ட்விட்டர் பேஜ் வந்து முடக்கப்பட்டாச்சு அதன் பிறகு அந்த பெண் வந்து என்ன பண்ணாங்க எஃப்பி போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எஃப்பி அவங்க எழுதிருக்காங்க எஃபில எழுதல நேத்து ஏஷியா நெட் அந்த சேனல் வந்து எடுத்துக்கறாங்க அதல ஃபோன்ல பேசுறாங்க பேசும்போது சொல்றாங்க என்னுடைய என்ன வந்து முகனுள்ள முழுக்க போட்டாங்க அத ஃபேஸ்புக்ல போட்டாங்க ட்விட்டர்ல போட்டாங்க இதுவே திருமாவளன் அவருடைய மனைவி நம்பர் போடுவாரா சொல்லுங்க அரசியல் தெரிந்தவர்கள் அறிவி அறிவு இருக்கிறவர்கள் யாராவது இரண்டாம் காமராசராய் வாழ்கின்ற ஒரு உன்னத தலைவரை போயிட்டு திருமணம் அவருடைய மனைவி நம்பரை போடுவாரான்னு கேக்குறாங்களே இப்ப நாங்க எப்படி எடுத்துக்கிறது அவங்களுக்கு அரசியல் தெரியல எடுத்துக்கிறதா இல்ல குடிபோதரை போட்டாங்கன்னு எடுத்துக்கவா நீங்க தான் சொல்லணும் இதுக்கு நீங்க பதில் சொல்லுங்க அதிகப்படியாத <laughs> 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 <laughs>
அப்ப அறிவியலை ஏற்கும் நாம அறிவியல் ஏற்க தான் வேறும் சரி என் முன்னோர்கள் செய்தார்கள்ன்றது எல்லாத்தையும் ஏற்கிறது அவசியம் கிடையாது என் முன்னோர்கள் அன்னைக்கு என்ன படிக்க வேணாம்னு சொன்னாங்க இன்னைக்கு நான் படிச்சது உங்க முன்னாடி பேசிட்டு இல்லையா அப்ப காலம் மாற்றுது தான் எல்லாத்தையும் என்னுடைய அன்பான உறவுகள் கிட்ட நான் சொல்லிக்க விரும்புறதா என்னன்னா உங்களில் ஒருவராய் இருந்து நாங்க உங்களுக்கு சொல்றோம் உங்களுக்கு சொல்ற விஷயங்கள ஒண்ணு நீங்க ஏற்றுக்கொள்ளுங்க ஏற்றுக்கொள்ளணும்ன்றதுக்காக நாங்க சொல்றோம் ஏற்றுக்க மாட்டீங்கனால உங்க தோல் மேல கை போட்டு சரி ஓகே பரவாயில்ல விடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருவோம் காலம் நாளை மாற்றும் என்ற நம்பிக்கையில் அதுக்காக ஐயோ சென்சிட்டிவ் பேசவே பேசாதெல்லாம் சொல்ல முடியாது என் மக்களை நான் தான் மாத்தி ஆகணும் வேற யார் சொல்ல சொல்ல முடியும் இங்க ஒரு ஒரு மூடத்தனத்தை உண்டாக்கிருக்க எங்க தமிழ்நாட்டுல தமிழர்களும் பேசிக்கிட்டு இருந்த எங்களை எங்களையே இந்துக்கள் பேச வச்சுட்டாங்க நாங்கள்லாம் என்ன சொன்னோம் கிறிஸ்தவன் நான் பார்க்க மாட்டோம் இஸ்லாம் என்ன பார்க்க மாட்டோம் இந்துக்கள் பார்க்க நாங்கள்லாம் தமிழர்களும் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் எப்படி எப்படி ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வராங்க இல்ல திருமாவளவன் அவர்கள் வந்து சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு நடத்தினதுக்கு பிறகுதான் அவர் வந்து இந்துக்களுக்கு எதிரான ஒரு கட்டமைப்பு அவங்களுக்கு எதிரான ஒரு போரை நடத்துறதுக்கு அசைன்மெண்ட் அவர் தான் அவர் தலைமையில பண்ண வச்சிருக்காங்க இப்ப அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க பின்னாடி வந்து பண்ண வைக்கிறது யாரு உங்களை <laughs> 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 மரியாதை <laughs> 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 நேற்று முந்தா நாள் அப்படிதான் கோவையில இருந்து ஒருத்தர் பேசுறாரு நான் பிராமண சங்கத்துல இருந்து பேசுறேன் நீங்க ஏன் எப்படி பேசுனீங்க அப்படின்னா இல்லப்பா நான் புரிய வைக்கிறாரு இல்லப்பா என்னுடைய சான்றிதழ் வந்து அது நீங்க விளக்கம் கொடுத்தீங்க அவசியமேங்க <laughs> 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 நினைத்திய <laughs> 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 பாஜக வந்து இப்படியான பெண்களெல்லாம் வந்து ஏற்காது இவங்க எல்லாம் ஏற்றா இங்க இருக்கிற நல்ல இந்து பெண்கள் இவங்க ஏற்க மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுடைய தலைமையுடைய நான் என்னதான் கருத்தி எல்லாம் எங்களுக்கு முரண் இருந்தா கூடங்க அழகாக <laughs> 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 அவங்க என்ன ஆயுதத்தை எடுக்கிறாங்களோ அதே ஆயுதத்தை நீங்க எடுத்துட்டு இருக்கீங்க அவங்க ஒரு மேல பேசுறாங்கன்னா நீங்களும் ஒரு மேல பேசிட்டு இருக்கீங்க இதுதான் வாய்ப்பே இல்ல காரணம் எதுக்காக நான் சொல்றேன் பேசிட்டு இருக்கீங்க பேசிருக்கீங்க அதனால தான் அந்த விவாதமே இப்போ வந்து நான் சொல்றேங்க ஏன் சொல்றத நான் மட்டும் சொல்லுங்க எங்கள் தலைவரை பேசும்போது உங்களுக்கு முதல்வர் பெரியவரா இருக்கலாம் எங்களுக்கும் அவர்தான் முதல்வர் உங்களுக்கு பிரதமர் பெரியவரா இருக்கலாம் எங்களுக்கும் அவர்தான் பிரதமர் ஆனா இவர்கள் அத்தனை பேரையும் விட எங்களுக்கு உயிரானவர் எங்கள் தலைவர் அவரை சீண்டி பார்க்கும் யாரையும் எங்களால நாங்கள் உண்மையிலேயே கற்றுக்கொண்டு வரும் மாணவர்கள் தானே தவிர நாங்கள் திருமாவளவன் அல்ல அவருடைய பக்குவமோ அவருடைய அந்த பண்போ அதெல்லாம் எங்ககிட்ட அவ்வளவு எதிர்பார்க்கறாதீங்க 
எங்களுக்கு நாங்க உணர்ச்சி வசதா ஏதாவது பேசினா மேல இருந்து அவர் எங்களுக்கு சொல்லணும் இதெல்லாம் பேசாதீங்கன்னு சொல்லணும் நாங்க சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லி நாங்க அமைதியா இருப்போம் அப்போ எங்களுக்கு கோவம் வருது இல்லை நாங்க தான் சொல்லிட்டோமே தமிழை படித்தால் எப்படி விட மாட்டோமோ எங்கள் தாயை படித்தால் எப்படி விட மாட்டோமோ எங்கள் தலைவரை படித்தாலும் விட மாட்டோம் ஆனா என்ன பண்றது விடுதலை சிறுத்தைகள் உங்களுடைய தொண்டர்களுடைய கட்சி தொண்டர்களுடைய பேஸ்புக் பதிவெல்லாம் காட்டுறேன் ரொம்ப ஆபாசமான பிக்சர்ஸ் வந்து காயத்ரி கிராமம் அதாவது சொல்லுங்க நீங்க அவர் சொன்ன அந்த வார்த்தைக்கு எது என்னன்னு சொல்லி கூப்பிட்டு நீ ஆம்பளையா இருந்தா வான்னு சொல்லி கூப்பிடுறது சரியான ஒரு கருத்தியல் ரீதியான ஒரு பெண் பேசுற விஷயமா அப்ப அந்த பெண் என்ன தேடுது அவர்கிட்ட என்ன வேணும் அவர்கிட்ட நீங்கள் வந்து பிணத்தை வந்து நிர்வாணமாக போட்டிருப்பீங்க அதை பார்த்தா உங்களுக்கு ஆபாசமா தெரியுமா அப்படின்னு அவங்க போட்டிருக்காங்க அப்புறம் வந்து ஏதோ குழந்தைக்கு உடம்பு சில நான் ட்ரெஸ் எல்லாம் கட்டுவோமே அது உங்களுக்கு ஆபாசமா நாங்கள் குட்டி ஆடை போட்டு ஆடினால் அது ஆபாசமா இது இது இங்கிலீஷ்ல போட்டுட்டு இதெல்லாம் மட்டும் ஆபாசம் பண்றது இங்கிலீஷ்ல தமிழ்ல எழுதிருக்கு இது எழுதிருக்காங்க வரலாறு <laughs> 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 ஒவ்வொருத்தரையும்ட்டுமே <laughs> 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 அப்ப இவங்கள ஒரு பெண்ணிய போராளியா உள்ள வரும்போது நாங்க நடிகை ஒதுக்க நினைக்கல சரி அவர்களுக்கான ஒரு தமிழ் தேசிய பேசிட்டோம் நினைச்சோம் இன்னைய வரைக்குமே எங்களுக்கும் அவங்களுக்கு என்ன முரணும் கிடையாது ஆனா அவங்க சொன்ன வார்த்தையை நான் நீங்க குறிப்பிட்டு காட்ட விரும்புறேன் நீங்க சொன்னதுக்காக அவருடைய பார்வையில இது இருக்கு பிரச்சனை இருக்குன்ற மாதிரி அறுபத்தி நாலு கலைகளையும் அழகழகா வடிச்சு சிலைகள் வச்சிருக்காங்க அதுக்கு பெயர் வந்து கலை இது அப்படி அவங்க சொல்றாங்க நாங்கள் சொல்றோம் இனி மாணவர்களுடைய அந்த புத்தகத்தை வந்து இதையெல்லாம் கொடுப்போம் இதையெல்லாம் கஸ்தூரி தான் உட்காந்து டீச் பண்ணணும் சரிங்களா அந்த மாணவர்களுக்கு இது வந்து இந்த கலைமா இதை நீ கலையா பாக்கணும் அசிங்கமா இருக்கேன் அந்த வார்த்தையெல்லாம் சொல்றதுக்கு ஏன்னா எங்களை இது இந்த தமிழ் கலாச்சாரத்திலே வளர்த்துட்டாங்க நாங்கள் எங்களுடைய அப்பா அம்மா எல்லாம் வந்து நாங்க வந்து ஒரு ரொமான்ஸ் சீன் பார்த்தாலும் என்ன படம் பார்த்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு வாங்க அப்படிதான் நாங்கள் வளர்ந்தோம் இந்த சீன் எல்லாம் பார்த்துட்டு இதை நான் கலை கண்ணோட பார்க்கணும்னு சொல்ற கஸ்தூரியின் அந்த கலை கண்களை பார்த்து நான் மெச்சி வியக்குறேன் உண்மையிலேயே நானும் ஒரு பெண் தான் நான் வேணும் எல்லாம் மூடி தான் இருக்கணும் அப்படிதான் இருக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் பேச வரலங்க சாதாரணமா இருக்கு தான் நினைக்கிறேன் ஆனால் இந்த மாதிரியான புகைப்படங்கள் திரைப்படங்களில் கூட வருவது கிடையாது அங்க கூட ஒரு ஸ்கிரீன் போடப்படுது அதான் உண்மை நடிகைக்கான <laughs> 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 அரசியல் சார்ந்த ஒரு கேள்வி சமீபத்தில் திரு எடப்பாடி பழனிசாமியை பார்த்ததே வந்து திமுக வந்து விலகி 
போக போறாரு அதுக்காக தான் பாஜக பாமக விளக்க போறாங்க திருமாவளவ ஒரு <laughs> 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 வாயில் <laughs> தரம் <laughs> 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 மட்டும் <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 முக்கிய பொறுப்பு அது அது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் துணை பொதுச்சாலை முதற் கொண்டு நாங்கள் அப்படிதான் வைத்திருக்கிறோம் இஸ்லாமியர்கள் எங்களுக்கு பெரும் ஒரு சாதி சாயம் உங்க கட்சி மேல இருந்துட்டே இப்ப கிடையாது பாஜக பக்கம் காவி சாயம் சொல்ற மாதிரி உங்க மேல ஒரு சாதி சாயம் இல்ல இது கிடையாது என்ற இப்ப பேசுற செய்யும் கூட என்ன சாதி உங்களுக்கு தெரியுமா எங்க கட்சிக்கே தெரியாது அதுதான் உண்மை ஏன்னா இது ஊடகம் பாக்குது வெளிப்படையா சொல்றேன் எங்க கட்சியில நான் திருமாவளவன் ஒரு சாதி கட்சி தலைவரா தான் பாக்குறேன் அதுதாங்க உள்ள போகும்போது மற்ற கட்சிகள் கூட கேக்குறாங்க நீங்க என்ன சமூகம் அப்படின்னு எங்க கட்சி கேட்கவே மாட்டோங்க என்ன சாதியா வேணா இருங்க என் தலைமை ஏற்றுக்கொண்டு என்னை நம்பி வரீங்களா நீங்கள் என்னோட பயணிங்கள் அதுதான் தலைவர் சொல்றது அதனால இந்த சாதி சாய் எல்லாம் இப்ப கிடையாதுங்க அதெல்லாம் சும்மா இன்னமும் சொல்லி சொல்லி வச்சிருக்காங்க பொது தலைவங்க இப்ப ஆதரவு சக்தி பாத்தீங்களா ஒட்டுமொத்த இணையமும் நாங்க விட்டுட்டோம் தலைவர் சொன்ன வண்டி நாங்க விட்டுட்டோம் சரி ரைட்டு தலையே சொல்லிருச்சு இதுக்கப்புறம் விளாடக்கூடாது அப்படின்னு விட்டாச்சு ஆனா எத்தனை பேருங்க அது திராவிட இயக்கங்களா இருக்கட்டும் அது பகுத்தறிவு இதுங்களா இருக்கும் அம்பேத்கர் இயக்கங்களா இருக்கட்டும் வழக்கு கொடுத்தவங்க திராவிட விடுதலை அண்ணா இவர் எல்லாம் போயிட்டு வழக்கு கொடுத்து அவளை கைது செஞ்சு ஆகணும் எப்படி பேசுதான் தோழர் திருமுருகன் காந்தியா இருக்கட்டும் அண்ணன் வேலுமுருகனுடைய கட்சியா இருக்கட்டும் யா ஜவஹர்லால் அண்ணனா இருக்கட்டும் அத்தனை பேருமே பொங்குறாங்க பார்க்கும்போது சந்தோஷமா இருக்கு இவ்வளவு பேர் ஏற்றி நிற்கும் ஒரு தலைவரை பின்னாடி தான் நாங்களா நிக்கிறோம் அப்படின்னு அவரப்போ எப்படி நீங்க சாதி தலைவர் சொல்வீங்க நீங்க எங்க எப்ப பார்த்தாலும் அண்ணன் ஸ்டாலினே இது பண்ணிட்டே இருக்கிறீங்க அவருக்கும் பின்னாடி ஒரு பெரும் கூட்டம் இருக்கு அவரு அவர் ஒற்றை குழு கிடையாது அவரும் சொல்லி இருந்தா ரொம்ப உங்களுக்கு ஆறுதல் இப்ப ஜவாஹர் உள்ள அவங்க திருமுருகன் காந்தி பேர் எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமா சொன்னீங்க திரு ஸ்டாலினும் பேசிருந்தா உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் புரியுதா எங்க தலைவர் அங்க லைவ்ல வந்து பேசும்போது சொன்னாங்க முன்னாள் நீங்க யாருமே முகன் உள்ள வந்து ஏ இடல்சாரி குரல் கொடுக்கல ஏ திமுக கொடுக்கல சொல்ல கூடாது தேவை ஏற்பட்டால் நிச்சயம் அவர்கள் நமக்கு குரல் கொடுப்பார்கள் சொன்னாரு இங்க அவங்களுக்கு தெரியும்ங்க அவங்க ஒரு தலைவர்கள் பக்குவப்பட்ட தலைவர்கள் என்னைக்கு திருமாவளன் அவருக்கு நான் குரல் கொடுக்கணும் அப்படின்றது அண்ணன் ஸ்டாலினுக்கு தெரியும் தேவைப்படும் போது கொடுப்பார் அதனால அவர் மீது எங்க எந்த வருத்தமும் ஆனா நாங்க யாருன்றத மட்டும் நாங்க சொல்ல ஆசைப்படுறோம் யாருக்கு பிரச்சனாலும் முதல் அறிக்கை நாங்க தான் கொடுப்போம் அது பாத்திமா லத்தீஃபா இருந்தாலும் சரி அது சுபஸ்ரீ குழந்தை இறந்தாலும் பார்ப்பனை வீட்டு இறந்ததுக்கு முதல்ல போனது அவங்க வீட்டுக்கு போனது எங்க தலைவர் தான் அந்த பாகுபாடு அந்த பார்வை எல்லாம் ஆனா பார்ப்பன வீட்டு பெண்ணு சொல்றீங்க உண்மையிலேயே நான் முதலில் போடும்போது அவ எந்த பண்ணிட்டா நான் போடவே இல்லைங்க ஆனால் எங்களை த தரம் தாழ்த்தி பார்க்குறாங்க தெரியுமா அவங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது இருக்கு நாங்கள் இப்படி எல்லாம் பார்க்கலங்க ஒரு கோடி ரூபா வேணும்னு சொல்லி முதல் குரலை அறுக்கி விட்டவர் நாங்க தான் எங்க தலைவர் தான் அதே போல குடும்பத்தில் அரசு வேற வேணும்னு சொன்ன நாங்க தான் போய் அழைச்சி நின்றுகிட்டு நின்றுகிட்டு பத்திரிகை செய்தி கொடுத்தது நாங்க தான் நாங்க போன பிறகு தாங்க திரும்பியே பார்த்தாங்க ஏன்னா அது அதிமுகவின் பேனர் விழுந்துச்சு அதனால என்ன ஆச்சுன்னா ஆளும் அரசு அதை ஆஃப் பண்ண பார்த்துச்சு அத்தனை இடத்துலயுமே முதல் குரல் எங்களோட தான் நாங்கள் பிராமணர்கள் பார்க்க மாட்டோம் நாங்கள் இஸ்லாமியர்கள் பார்க்க மாட்டோம் நாங்கள் கிறிஸ்தவர்கள் பார்க்க மாட்டோம் மனிதர் என்ற ஒரே ஒரு இடத்தை மட்டும் தான் நாங்கள் பார்ப்போம் அவர்களுக்காக குரல் கொடுப்பது எங்களுடைய சமூக நீதியை எங்களுடைய சமத்துவத்தை காட்டும் ஒரு கொள்கை ஒரு கோட்பாடு இதை புரிஞ்சுக்க மாட்டா சொல்றோம் எங்க சாதி சாயெல்லாம் இனிமேல் யாரும் பூச முடியாது அதெல்லாம் அதெல்லாம் தாண்டி கடந்து வந்தாச்சு நாங்க எங்கள் தலைவர் உலகம் அறிந்த ஒரு பொது தலைவர் என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க காயத்ரி ரகுராம் கஸ்தூரி போன்ற உள்ளிட்ட உங்களுடைய சக தோழிகளுக்கு இல்ல உண்மையாவே நான் என்ன சொல்ல 
விரும்புகிற என் மக்களுக்கு அப்படின்னா முதல்ல இந்த பணத்துக்காக நடிக்கிற இந்த நடிகர்களோ நடிகர்களை யாரா இருந்தாலும் அவங்களே தூக்கி பிடிக்காதீங்க இங்க சமூகத்துக்காக அர்ப்பணிச்சு உழைக்க ஒரு பெரும் கூட்டம் இருக்கு இவங்களுக்கு மட்டும்தாங்க நம்ம நாட்டுல என்ன பிரச்சனை நடக்குது நாளைய சமூகத்துக்கு என்ன தேவைன்றதெல்லாம் தெரியும் இவங்களுக்கு எல்லாம் அதெல்லாம் தெரிய வாய்ப்பு கிடையாது இவங்க அவருடைய எண்ணங்க எல்லாமே எதை தொடர்ந்து வந்தது என்ன மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணலாம் என்ன மாதிரி மேக்கப் பண்ணிக்கலாம் என்ன மாதிரி நடிக்கலாம் அடுத்த படத்துக்கு என்ன பண்ணணும் வந்தவங்க நடுவில் இந்த பெருமையை வச்சு மட்டுமே ஒரு இடத்துல வராங்க நான் அத்தனை பாஜக உள்ளிட்ட அத்தனை கட்சி தலைமைகளுக்குமே சொல்ல ஆசைப்பட்ட ஒரு விஷயம் என்னன்னா நடிகர் நடிகைகளை தூக்கி பிடித்து அரசியல் செய்யாதீங்க நீங்கள் உண்மையிலேயே கருப்பையிலாய் மோதி நீங்கள் அரசியல் செஞ்சீங்கன்னா மக்கள் உங்கள் பக்கம் நிற்பாங்க இந்த மாதிரி நடிகர் நடிகைகளை யாருமே ஏற்பதில்லை காங்கிரஸ் கூட சில நடிகர் நடிகைகள்லாம் வந்து இது பண்ணாங்க யார வேணுமா இருக்கட்டும் நீங்க அதை ஏற்காதீங்க எங்க தமிழ் மண்ணில் அது நடக்காது தமிழ் மக்கள் அதை விரும்புறது இல்லைங்க உண்மையிலேயே நயன்தாரா வந்தா ஓடி போய் ஒரு கும்பல் நிக்குது அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாங்க எல்லாரும் கவர்ச்சிக்காக நயன்தாரா உடைய உடைய பாக்கத்துக்கு தான் போய் நிக்கிறாங்களே தவிர நயன்தாரா சொன்னதை நீங்க என்னது வாயால சொல்றத நான் வந்து காலால செஞ்சு முடிப்பேன் அதெல்லாம் எங்க ஆட்கள் கிடையாது எங்க மக்கள் எல்லாம் பக்குவப்பட்டவர்கள் இதையா இந்த மாதிரி கட்சி தலைமைகள் முடிவெடுத்து நடிகர் நடிகைகளை கொஞ்சம் பின்னாடி வைக்க பழங்க உங்களுக்கு கலை அணின்னு ஒண்ணு இருக்கும் இல்ல அதுக்குள்ள மட்டும் வச்சுக்கோங்க இவங்களை முன்னாடி வச்சு நடத்துற வேலைகள் வந்து உங்களை நீங்க அசிங்கப்படுத்திக்கிற மாதிரி இருக்கு மிக்க நன்றி திரு செங்கோடி நிறைய கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லியிருக்கீங்க மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்கறோம் மக்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னு பாக்கலாம் நன்றி 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 நேர்களை மீண்டும் ஒரு அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்